Good morning. Good morning. Bună dimineața. Bună dimineața. Is that right? All right. I like, I love the Romanian language. Iubesc limba română. It's a very good language. E o limbă foarte frumoasă. Jesus loves you. Isus te iubește. Isus te iubește. Jesus loves Amen. you. Amen. That's the best one. Now, she makes it sound a lot better than we, us, made it sound last night. <laughs> Ea spune mai frumos decât am spus noi aseară. Last night after we left here. Who was here last night? Cine a fost aici aseară? How are you doing? Did you get enough sleep? Ați dormit destul? Yes. Had some, last night, uh, myself and the boys, Aseară împreună cu băieții, we went to get some of this um, circular bread. Am mers să luăm uh, Cinnamon. Un, un pic din această pâine curtă școlaci. We went and had a good, we had a good party with the Holy Spirit in here last night. Many people met Jesus for the first time. Which is the most important thing. We would come and fly all the way here just for that easily. But after you've gone to church and preached the gospel, it's good to go and get some food. So we went to get the cinnamon bread from Hungarian, I think. I was going to say Bushkash Kolash. No? What's it called? Kurtosh Kolash. All right, okay. Now, now we go. All right. Is Jesus te iubeste? Jesus te iubeste. Right, okay. So, no, you don't have to clap. That's pretty bad. I'm sorry. So, we got, we, we got the Brushkosh Kolash, right? <laughs> and we went out there and we thought we'll just be two minutes. We end up walking to the hotel three hours later. Because we had to preach at the beer festival. It was so much fun. And I mean, when I say, when I say preach, these boys were yelling, Hey, Jesus te iubește! And, and, the, and the people lining up to get the brushkosh things were like, what is going on? We, we had a wonderful time. One man was watching and standing underneath the tree. He saw me speaking to a group of people on the ground. He was, he was just watching. Steve went over to him. Steve s-a dus la el. He said, how you doing, man? I said, ce faci, omule? He said, good. And he said, he was watching what we were doing. He's like, what are you guys doing? Și a întrebat, ce faceți? Steve told him about Jesus. Și Steve i-a spus despre Isus. He got born again. Și el a fost născut din nou. Hallelujah. You never know. Niciodată nu știi. Who's waiting under a tree. Cine așteaptă sub un copac. Next to the cinnamon place. You never know what it will turn into if you just go shopping with Jesus. Who here would like to be a supernatural shopper? Some of you women are like, I am, I can save money on anything. You have a supernatural gift for shopping. How many of you like, when, when you're shopping, you would like to reach people? Câți dintre voi atunci când mergeți la cumpărături v-ar plăcea să atingeți oameni? Hallelujah. Look how many hands. Everybody's like, yes, me. Uitați câte mâini. Toată lumea ar vrea lucrul ăsta. Well, asta. next time you go to the mall. Atunci data viitoare când te duci la mall. To the beer festival. Când te duci la festivalul Berry. To the cinnamon place. Când te duci la locul unde se vând curtoșcolaci. What do you call it again? Curtoșcolaci. To the curtoșcolaș. Next time you go there. Data viitoare când mergi acolo. Preach the gospel. We had such a fun night last night. Am avut o noapte uimitoare seară. And I think that this morning even some of the friends that we met there last night will be in this room. Și cred că în dimineața aceasta unii din cei pe care i-am întâlnit aseară sunt aici. We're looking for them. We don't know where they are yet. Ne uităm după ei, încă nu știm exact unde sunt. Maybe they come soon. So. Well, uh, we won't take too much of your time. Nu vă vom lua mult din timp. 
We want to pray and ask the Holy Spirit to really touch people this morning. Vrem să ne rugăm și să-l rugăm pe Duhul Sfânt cu adevărat să atingă oameni în dimineața aceasta. The, the worldwide church as a whole is a very well-fed church. Biserica ca și întreg la nivel global este o biserică foarte bine hrănită. Because of YouTube and technology, we have an abundance of teaching and revelation. Din cauza tehnologiei avem o abundență de învățătură. So I don't want to teach you anything new. Așa că nu vreau să vă învăț neapărat ceva nou. I just want to remind you of the ABCs of the gospel, the simple truth. Vreau, vreau doar să vă amintesc ABC-urile uh, Evangheliei, adevărul simplu. The simple things sometimes are the things that we lose the easiest. Câteodată lucrurile simple sunt cele pe care le pierdem cele mai ușor. Jesus talked in parables. Isus a vorbit în pilde. But he didn't always talk in a complex way. Dar el nu întotdeauna vorbea într-un mod complicat. Sometimes when Jesus spoke, Isus, it was plain, clear, simple. Era simplu și clar. Here's one of those times. Iată unul din momentele acelea. In the book of Revelation chapter 2. În Apocalipsa capitolul 2. It says return to your first love. El spune întoarce-te la dragostea din tâi. And do the first works. Și la lucrurile din tâi. You know what the first love is? Știți care este dragostea din tâi? You remember when you met Jesus? Vă amintiți atunci când l-ați întâlnit pe Isus? Who here was uh, last night came up the front and met Jesus? Cine dintre voi a venit aseară în față și l-a întâlnit pe Isus pentru prima dată? Who here? Yeah, okay. Hey, hey, lovely to meet you again. Anybody else? Mai yeah. e cineva? Hey buddy, bless you. Anybody else? Mai e cineva? Yes, hey, good to see you. Any more? Yeah, awesome. Yes, him. Anybody else? Dacă mai e cineva? Awesome. Praise God. Three or, four, să fie three or four people. Three or so, four people. Right, right now, your heart feels so in love with Jesus, right? Chiar acum inimile yes. voastre sunt tare îndrăgostite de Isus. Amen. That love that you have in your heart right now. Această dragoste pe care o aveți în inima voastră acum. Many Christians have been guilty of saying things like, "You just have a honeymoon period." Mulți creștini sunt vinovați de a numi această dragoste o perioadă a lunii de miere. Când arzi pentru Dumnezeu. Și spun că lucrul acesta se răcește încet în timp. Dar nu e adevărul. The word of God says Jesus grew in favor with God and with man. Luke 2:52. Cuvântul lui Dumnezeu spune că Isus creștea în favoare înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor. În Luca 2 cu 52. It says we go from glory to glory. Spune că noi mergem din slavă în slavă. Well, how do you say glory? Slava. Slava. Sau gloria. Gloria. Slava to slava, gloria to gloria. That's how we're supposed to live. Așa ar trebui să trăim. The, the word of God says we go from strength to strength. Cuvântul lui Dumnezeu spune că noi mergem din putere în putere. God will mount you up with big feathers like an eagle. Dumnezeu te va îți va pune aripi ca vulturului. He'll set you on high. El te va duce pe înălțimi. And you'll soar with God, you won't hang out with the chickens. Și tu vei zbura împreună cu Dumnezeu, nu vei sta jos cu găinile. Many Christians are living in a chicken cage. Mulți creștini trăiesc într-o cușcă pentru găini. Plucking the little seeds. Mâncând semințe de pe jos. But God calls you to be eagles flying high with him. Dar Dumnezeu ne cheamă să fim vulturi care zburăm la înălțim cu el. There's no such thing as a honeymoon period. Nu există o perioadă a lunii de miere. If there was, dacă exista, God would have written it in the word of God. Dumnezeu ar fi scris despre ea în cuvântul lui Dumnezeu. He would have said you get saved. El ar fi spus vei fi mântuit. The first two weeks will be amazing. Primele două săptămâni vor fi uimitoare. Then you'll be a bored Christian. Și apoi vei fi un creștin You won't be burning on fire. Nu vei mai arde. You'll be like everybody else. Vei fi ca toți ceilalți. That's not true. Dar nu asta e adevărul. Jesus rebuked the church. Isus a mustrat biserica. He said, "Return to your first love." Și a spus, întoarce-te la dragostea ta din tâi. Recently, God's been rebuking me. În ultima vreme, Dumnezeu mă mustră și pe mine. The wounds of a friend like Jesus are very faithful. Rănile unui prieten ca și Isus îi dovedesc credincioșia. They're very faithful. If Jesus corrects you, dacă Isus te corectează, He's not correcting you to cut you; He's correcting you to free you. El nu face lucrul acesta ca să te taie, ci o face ca să te elibereze. But when He does it, 
Dar atunci când o face, it's with the hand of love and mercy. O face cu mâna dragostei și a milei. Jesus said he is the vine. Isus a spus că el este vița. You're the branch. Iar noi suntem lădițele. The father. Și tatăl. He's the vine dresser. El este vierul. He prunes us. El ne curățește. Why do you prune a branch? De ce curățești? Because if a branch is one, o creangă, o ramură. And you prune it. Pentru că dacă ramura e curățată, another branch grows off it becomes two. mai crește o ramură din ea și devin două. Bears much fruit. Și aduce mult rod. So when God prunes you, Așa că atunci când Dumnezeu te curățește, pruning you for your freedom. El te curățește pentru libertatea ta. How does he prune us? Cum ne curățește el? He doesn't prune you by going, "Hey, you idiot." El nu ne curățește spunând, "Hey, idiotule." You never get it right. Niciodată nu înțelegi cum trebuie you lucrurile. You enough, preach enough, do enough, you're not enough. Nu te rogi destul, nu vorbești destul despre mine, nu faci destul. Guilt, shame and condemnation, that's always Satan's weapon to destroy your joy. Vinovăția, rușinea și condamnarea e întotdeauna arma lui Satan pentru a ne distruge bucuria. You can bet your sweet biscuits, man, God is not condemning you. Poți să fii sigur că Dumnezeu nu te condamnă. Satan is a master and manipulator at how to, to put a mirror in front of you and show you what you're not. Satan este un maestru în a pune o oglindă în fața ta și să-ți arate ceea ce nu ești. But God's a loving father. Dar Dumnezeu este un tată iubitor. He has the scissors. Care are acele foarfece. With the scissors he's able to do two things. Și cu foarfecele acelea poate să facă două lucruri. He's able to prune your branch that it might grow a new branch. El poate să te curățească ca tu să rodești mai mult. And instead of having one piece of fruit now you have two. Și în loc să ai un singur fruct acum vei avea două. Then you, then you have four. Și apoi vei avea patru. He's also with those scissors able to do something else. Și cu aceleași uh, foarfece poate să facă încă un lucru. He's able to cut away the lies of Satan that have gotten into your head. El poate să taie minte Iunile lui Satan care au pătruns în mintea ta. Jesus is strong. Isus al nostru este puternic. El este măreț și poate salva. He doesn't mess and play the devil's games, man. El nu joacă jocurile celui rău. Satan wants you to become somebody you're not. Satan vrea să devii cineva ce nu ești. He said to God, he said in his arrogance, it's written in the book of Ezekiel. În cartea Ezechiel scrie că el i-a spus în aroganța lui lui Dumnezeu. He said, I'll be greater than God. Eu voi fi mai mare decât Dumnezeu. He fell like lightning. Și a căzut ca și fulgerul. It says before he fell by the multitude of his trading when you trade. Și înainte să cadă cu mulțimea schimburilor lui. Like when you buy and sell, it's the same word, trading. Același cuvânt când vinzi și cumperi. It says he convinced one third of the angels to go with him. El a convins o treime din îngeri să vină cu el. Must have been a pretty good talker. Trebuie să fi fost un vorbitor destul de bun. In front of the throne of God himself, he can convince one third of the angels against God. Dacă chiar în fața tronului lui Dumnezeu a putut să convingă o treime din îngeri să, să se ridice împotriva lui Dumnezeu. That's why he talks to you to try and convince you that God's against you. He's a good talker. Și același lucru îl face cu tine, încearcă să te convingă că Dumnezeu e împotriva ta. El e un vorbitor bun. The Hebrew word for trading. Cuvântul în ebraică pentru aceste schimburi by the multitude of his trading. Prin mulțimea schimburilor lui. The Hebrew word for trading? Acest cuvânt în ebraică. Is the word gossip. Este cuvântul bârfă. Gossip. Bârfă. He went around heaven. Mergea prin cer. Hey Jimmy. You're, hey Jimmy. You're a beautiful angel. Ești un înger frumos. See God up there on the throne? El vezi pe Dumnezeu acolo pe tron. He doesn't talk too much, does he? El nu vorbește așa mult cu tine, nu? You're so beautiful. Ești When does anybody ever When does anybody ever appreciate you, Jimmy? Dar când te apreciază cineva pe tine vreodată? He just leave you with that. Și te las așa. Go to somebody else. Hey, Marcus. Merge la altul. Hey, Marcus. Look at God up there, man. Uite-l pe Dumnezeu acolo sus. And, and Marcus answers, yes, God is worthy. Și Marcus răspunde, da, Dumnezeu este vrednic. Satan, oh yeah, he's worthy, it's true. Și Satan spune, da, da, el este vrednic. But, but you know, sometimes God actually has told me that You do a lot of stuff wrong as an angel. Dar să știi că Dumnezeu mi-a spus că tu câte odată ca și înger faci greșit lucrurile. Innocent angel, really? Și el un înger inocent zice chiar? Well, you know I'm the covering cherub, right? I'm allowed to go near the throne of God. Păi tu știi că eu sunt un heruvim care am voie să mă apropiu de tronul lui Dumnezeu. Convincing Marcus. Și așa îl convinge. Something's wrong with you, God doesn't. Marcus, că ceva e greșit cu el. God doesn't appreciate you. Dumnezeu nu te apreciază. So he went around heaven. Și așa mergea el prin cer. He did this to many, many angels. Și a făcut lucrul acesta. One third of them began Față to get de mulți prideful in their heart. Și o treime dintre ei au început să se umple de mândrie I, I in inima. Ar trebui să fiu apreciat. 
says, by the multitude of his gossip and trading. Și prin mulțimea bârfelor lui și a schimburilor lui. By the multitude of his sowing seed into angels' minds. Prin mulțimea semințelor pe care le semăna în mințile îngerilor. One third of them fell with him. O treime din ei au căzut împreună cu el. That's millions of angels. E vorba de milioane de îngeri. That are now demons. Care acum sunt demoni. That are now condemned for all eternity. Care acum sunt condamnați pentru eternitate. What did he do? He said, "I'll be greater than God." Ce a făcut el? A spus, "Voi fi mai mare decât Dumnezeu." He can't go anywhere near the throne of God and kick God off His throne. El nu are cum să meargă aproape de tronul lui Dumnezeu și să-l dea pe Dumnezeu jos de pe tron. So how did he become greater than God? Așa că cum a încercat să ajungă mai mare decât Dumnezeu? He's not. He never will be. Nu este și nu va fi niciodată mai mare. Dar poate deveni mai mare decât Dumnezeu în tine. El nu poate să urce pe tronul lui Dumnezeu și să-l dea jos pe Isus de acolo. Dar dacă poate ajunge doar la tronul de la mintea ta. So doubt. Și să pun o stăruță îndoielii, a vinovăției, a condamnării, shame. a rușinii. Atunci El poate să devină mai mare, decât, să aibă mai multe gânduri în tine decât are Dumnezeu. When you can't hurt the father, Când nu poți să-i faci rău tatălui, the way you hurt a father is by hurting the children. Felul în care îl rănești pe tatăl este rănindu-i copiii. We are the children of God. Noi suntem copiii lui Dumnezeu. The enemy sowed seeds in angels and because of that they, there was a great fall and rebellion. Vrășmașul a semănat semințe în îngeri și din cauza acestora a fost o mare cădere și rebeliune. The enemy sowed seeds in us. Și vrășmașul seamănă semințe în noi. Just go to church once a week. Tu te la biserică doar o săptămână, o zi pe săptămână. You don't really have to read your Bible so much. Nu trebuie să citești chiar așa de mult Biblia. First love, oh, but yeah, it's a honeymoon period. Prima dragoste, o, asta e o perioadă a lunii de miere. Just be a good person. Doar fi o persoană bună. Look at you, angel. You're a good angel. Uită-te la tine, îngerule. Ești un înger bun. You don't need to burn and get close to God. Nu ai nevoie să arzi și să ajungi mai aproape de Dumnezeu. You're beautiful as you are. Ești frumos așa cum ești. That's why. De aceea. In the church. În biserică. All around the world. În întreaga lume. There's two things that are plaguing God's family. Sunt do- do- două lucruri care îmbolnăvesc familia lui Dumnezeu. That apathy. Apatia. That place where their first love fire is growing dim. Locul în care focul dragostei din tâi începe să se stingă. Because some spirits selling them a lie. Pentru că unele duhuri le vând minciuni. Okay to have a religion and not burn for Jesus. Că e ok să ai o religie și nu, să, nu trebuie să arzi pentru Isus. Și al doilea lucru is the guilt, este vinovăția. Sham, rușinea. The condemnation, condamnarea. Sowed into your thoughts, care au fost sădite în mințile noastre. He knows that he can't become greater than God. Pentru că el știe că nu poate să devină mai mare decât Dumnezeu. So get into your head until I'm greater than God in your thoughts. Așa că încearcă să pătrundă în mintea ta până ce el devine mai mare decât Dumnezeu în Kick him off the throne. Dă-l jos de pe tron. Kick him off the throne of your heart. Dă-l jos de pe tronul inimii tale. Kick him off the throne of your mind. Dă-l jos de pe tronul minții tale. Kick him out. Enough is enough. I've had enough of the condemnation, the shame and the guilt. Mi-a ajuns cu condamnarea, cu vinovăția, cu rușinea. I've had enough of the apathy. Mi-a ajuns cu apatia. Say to God, I'm tired of believing these devils. Spune lui Dumnezeu că te-ai săturat să crezi în aceste minciuni. I want to burn. Vreau să ard. 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 I want to be in love. Vreau să fiu în dragoste. Vreau acel foc al dragostei din tine. That I might know Jesus. Care să mă satisfacă. And the power of His resurrection. Să-l cunosc. I want to burn. I want to burn. I want to burn. Să ard. And God, there is no honeymoon period. Și nu este o perioadă a lunii de miere. I renounce that demonic belief. Renunț la această credință mincinoasă. I want to enter into the freedom and liberty of love. Vreau să pătrund în libertatea dragostei. God is not condemning. Dumnezeu nu condamnă. He's not showing you what you never ever do right. El nu vine și îți arată ceea ce nu faci niciodată bine. He's not saying, "Oh, you've been a Christian for 30 years, so you're just entering a period where you slow down." El nu spune, "Ah, ai fost creștin timp de 30 de ani, e ok să intri într-o perioadă în care să o iei mai ușor." Devil, 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 devil. Acesta Every one of that's the devil. Rău. It's demonic thinking. 
Este o gândire demonică. It's demonic thinking. Este o gândire demonică. That apathy and religious stuff is okay with God. It's not. Că nepăsarea și lucrurile religioase sunt în regulă în fața lui Dumnezeu, dar nu sunt. E o gândire demonică. If I had a wife. Dacă eu aș avea o soție. And after about 20 years. Și după cam 20 de ani. Occasionally I just touched her. Ocazional vin și doar o ating. Love you. Îi zic te iubesc. Occasionally I brought her a meal. Ocazional îi aduc ceva de mâncare. Love you. It's been 20 years. Te iubesc, au trecut deja 20 de ani. Remember you remember the good old days when we were on a honeymoon. Zilele bune când eram în luna de miere. Now we're old. Acum suntem bătrâni. You want a meal? Vrei ceva de mâncare? Let's go. I'll buy some McDonald's. Hai să mergem să cumpăr ceva de la McDonald's. You want a kiss? No, 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 sweetheart. We don't kiss so much anymore. Vrei un sărut? Nu, 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 draga mea, nu ne mai sărutăm așa mult acum. In public? You want to No, 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 no. Public. Vrei un sărut în public? Let's not be too extravagant. Let's let's not show people so much. Let's not embarrass ourselves. Nu, haide să nu fim așa de extravagant, să nu le arătăm așa mult oamenilor, să nu ne facem de râs. Christians do that. Creștinii spun asta. Jesus says, "Love me with all your heart." Isus spune, iubește-mă let, cu toată inima ta. Let your light so shine. Lasă lumina ta să strălucească. Don't put, it, don't put it under a basket. Nu ascunde sub un obroc. Let it be seen by all men. Lasă să fie văzută de toți oamenii. Oh, no, no, Jesus, that was, in the, that was when we were in the beginning. That's what we did. Ah, nu, Isus, asta era la început. Așa făceam la început. Now we soak, Jesus. Acum noi stăm și primim. We, I've been saved for 30 years. Now I go to Christian meetings. I don't have to pray anymore. Sunt mântuit de 30 de ani, acum merg la întâlniri creștine și nu mai trebuie să mă rog. Oh Jesus, those were the good old days. Oh Isus, îți amintești zilele bune? That's not Jesus. Asta nu e Isus. That's Satan. Acesta e Satan. Get him out of the throne of your mind. Del jos de pe tronul minții tale. It doesn't belong to him. Nu i aparține lui. It belongs to your first love flame. Îi aparține flăcării primei tale dragoste. Jesus. Isus. It's Jesus place. Este locul lui Isus. It's Jesus heart for you. Este inima lui Isus pentru tine. It's Jesus love for you. Este dragostea lui Isus pentru tine. It belongs to Jesus. Îi aparține lui Isus. Oh Ben, calm down. Oh Ben, liniștește-te. Oh, well, I'm a businessman now. Eu sunt un om de afaceri acum. I, I earn like five million dollars a year. Câștig cam 5 milioane de dolari pe an. I'm not just going to burn and love Jesus in front of people. <laughs> nu să încep acum să ard și să iubesc pe Isus în fața oamenilor. I'll lose my business deals. O să îmi pierd afacerile. Satan, get out of the throne of that mind. Satan, dă-te jos de pe tronul acelei minți. I personally know a guy. Eu personal cunosc un bărbat. My friend has met with this man. Prietenul meu s-a întâlnit cu acest om. He's one of the top five people in BMW. El este unul din primii cinci uh, oameni care dețin He earns a lot BMW. of money. Promise. El are mulți bani. My friend met with this man. Prietenul meu s-a întâlnit cu acest bărbat. This guy has a company that does uh, consulting. Acest bărbat are o companie care se ocupă de consultanță. So he meets with the BMW top five guys. Așa că se întâlnește cu primii cinci the consulting oameni din BMW. Și se consultă legat de afaceri. Se consultă pentru Huge această contract. firmă. Un contract imens. Worth hundreds of millions of dollars. Valorând mai sute de milioane de dolari. This man's in love with Jesus, though. Și acest bărbat este îndrăgostit de Isus. All these BMW people come in. Și vin toți acești oameni de la BMW. With their lawyers. Cu avocaților. With their paperwork. Cu actele lor. Hundreds of millions of dollar contract ready to sign. Un contract de sute de milioane de dolari pregătit să fie semnat. And this man, și acest bărbat, who owns his own consulting firm, care are propria lui firmă de consultanță, who is worth, in his own worth, he's worth over half a billion dollars, I believe. Care valorează în, în valoarea lui mai mult de jumătate de milion de dolari. He brings these unsaved BMW co- corporate people into his office. Și aduce pe acești oameni nemântuiți, primii cinci lideri de la BMW. He sits at the head of his beautiful mahogany table. Și stă în capul mesei lui minunate din lemn de mahogany. And he says, before we start the meeting, would you all mind bowing your heads? Și spune, înainte să începem întâlnirea, ați putea vă rog să vă plecați capetele. Uh, okay. Zic, okay. And he says, he bows his head. El își pleacă capul și spune, in front of these men. În fața acestor bărbați. Holy Spirit, I welcome you into this room. Duhul Sfânt, ești binevenit în această încăpere. I welcome your wisdom into this meeting. Să fie binevenit înțelepciunea ta în această întâlnire. I welcome the power of your spirit. Primim puterea Duhului tău. Would you come and give us wisdom? 
Vino și dă-ne înțelepciune, te rugăm. Bless this meeting and bless these men. Binecuvântează această întâlnire și binecuvântează acești oameni. Guess what happened? Și ghiciți ce s-a întâmplat. Top five executive. Primii cinci executivi. In BMW. De la BMW. Gets born again. Sunt născuți din nou. Yeah. Jesus. But I'm a businessman. Dar eu sunt un om de afaceri. I can't burn for Jesus, I have to be proper. Eu nu, nu pot să pentru Isus, trebuie să fiu decent. Oh, hello devil. Oh, salut diavole. I recognize that kind of thinking. Cunosc această gândire. You're trying to convince me to calm down. Încerci să mă convingi să mă liniștesc. That's true because a lot of world changing people are very calm and they never do anything. Și lucrul acesta e adevărat pentru că mulți oameni care lucrează sunt foarte calmi și nu fac nimic. Dar nu e adevărat. No one who changed history was ever calm. Niciun om care a schimbat vreodată istoria nu a fost un om liniștit și calm. They might have carried peace. Poate că erau plini de pace. They weren't calm. Dar nu erau calmi, What about liniștiți. Martin Luther King Jr.? Dar ce spuneți de Martin Luther King? Martin Luther King. Loving man. Un om minunat, iubitor. They said, don't walk in the street with your black friends. Do not do it. El spunea, nu, nu ieșiți împreună cu prietenii voștri negri pe stradă. Nu faceți lucrul acesta. Said, oh, my white brothers. El spunea, o, oh, frații mei albi. Jesus sees us all the same. Iisus ne vede pe toți la fel. God doesn't see and judge our color or the, the content of our skin. Dumnezeu nu, nu ne judecă după culoarea pielii noastre. God judges the content of our character. Dumnezeu judecă conținutul caracterului nostru. Asta spunea Martin Luther King. They said, you better not march on those streets. You better not walk on those streets. Ar fi bine să nu ieși pe acele străzi. Oh, don't worry, we, we, I won't just walk. There'll be about 5,000 people with me. Nu ți fă griji, nu voi ieși doar pe străzi. Voi lua încă 5.000 de oameni cu mine. If you do it, we'll beat you up. Și ei spuneau, dacă vei face lucrul acesta, te vom bate. That devil. Acesta era diavolul. Calm down, Martin. Și spunea, liniștește-te. Just be a businessman. Fii doar un om de afaceri. You have a lot of good friends. Ai mulți prieteni buni. You can just pray at home, no one will see you. Poți să te rogi acasă, nu o să te vadă nimeni. Martin didn't believe that demon. Martin nu a crezut, nu l-a crezut pe acest demon. Martin fought for something to happen in the spirit. Martin s-a luptat ca ceva să se întâmple în spirit, în He told Billy Graham three days before he died. Și a spus lui Billy Graham cu trei zile înainte să moară. By the way, Billy Graham was the first man ever to do interracial crusades. Apropo, Billy Graham a fost primul om care a făcut cruciade interraciale. He also came to Romania. De asemenea, a venit în România. In the, in the height of communism, Billy Graham came here. Atunci când comunismul își atingea vârful, el a venit aici. Oh, Billy, calm down. You're not allowed to preach. Și vocea poate îi spunea, Billy, liniștește-te, tu n-ai voie să predici. History makers don't care about calm down, they care about the will of God. Cei care fac istorie nu sunt interesați să fie liniștiți și le pasă să It's facă voia devil lui Dumnezeu. The wants este to take your first love fire. Care vrea să ți fure focul dragostei din tine. make you think about money. Vrea să te facă să te gândești la bani. Family. La familie. Everything except burning for Jesus. La orice în afară de arde pentru Isus. Martin Luther King told Billy Graham three days before he died. Martin Luther King a spus lui Billy Graham cu trei zile înainte să moară. He said, Billy, a spus Billy, you belong in the stadiums. Tu aparți stadioanelor. He said, preach the gospel to the black and the white, everybody. Vestește Evanghelia celor negri și celor albi, tuturora. Billy said, I will. Și Billy a spus, am să fac asta. He said, but as for me, Billy, dar cât vine vorba despre mine, Billy, I'll probably die in the streets soon. Eu probabil voi muri curând pe străzi. That's exactly what happened. Exact asta s-a Three days later, he was shot in public. Trei zile mai târziu a fost împușcat în public. But he never died, did he? Dar el n-a murit de fapt, nu? Just his skin, his body. Doar pielea lui, trupul lui. But somebody who doesn't live with a burning love for God and purpose is already dead. Dar cineva care nu trăiește cu o inimă arzândă pentru Dumnezeu și scopurile lui deja este mort. Kick 
the devil out of the throne of your mind. Dați-l jos de pe tronul minții voastre pe Satan. And ask God for that first love flame that you had when you met him. Și cereți lui Dumnezeu acea flacără a dragostei din tâi pe care ați avut-o când l-ați cunoscut. God wants you to burn here this morning. Dumnezeu vrea să ardeți în dimineața aceasta. We don't want to leave this meeting today. Nu vrem să plecăm de la întâlnirea aceasta azi. Say, Bless you, thanks for having us in Romania. Și să spunem fiți binecuvântați, mulțumim că ne-ați primit în România. We came here for two reasons. Noi am venit aici cu două scopuri. Three actually. Trei de fapt. <laughs> to serve these wonderful men of God. To serve these wonderful men of God. Să slujim pe acești oameni minunați ai lui Dumnezeu. To honor them. Să îi onorăm. Second reason. Al doilea motiv. To, to see the King of Kings save souls. Să vedem pe împăratul împăraților cum mântuiește sufletele. Third reason. Și al treilea motiv. To let Jesus reproduce himself in you so you can go and set people free. Să lăsăm pe Isus să prindă chip în voi ca voi să puteți merge să aduceți libertate în oameni. You can't have that without the first love flame. Dar nu puteți să faceți lucrul acesta fără flacăra aceea dragostei din tâi. He can't be greater than God. El nu poate fi mai mare decât Dumnezeu. So he tries to be greater than God in you. Așa că încearcă să fie mai mare decât Dumnezeu în voi. Some of you might be struggling with pornography. Unii dintre voi poate vă luptați cu pornografia. We might be struggling with lying. Poate vă luptați cu minciuna. Anger, you maybe you hit your wife occasionally. Poate sunteți mânios, poate îți lovești soția din când în când. You were never born for that. Niciodată nu te-ai născut să faci așa ceva. You know when you do it, something's happened to my heart, it's gone hard. Știi atunci când faci lucrul ăsta că ceva se întâmplă în inima ta, ea se împietrește. You were born for freedom. Te-ai născut pentru libertate. And when Satan sees you make that mistake, you know what he says? He says, you never change. Look at you. Și când Satan te vede făcând această greșeală, el îți spune, niciodată nu te vei schimba, uită-te la tine. He's a cut off withering branch and he's trying to get you to be a cut off branch. El este o ramură tăiată și uscată și încearcă să te facă și pe tine o ramură tăiată și uscată. But your father with one hand wanting to hug you. Dar tatăl tău cu o mână dorind să te îmbrățișeze. And in the other hand a pair of scissors. Și în cealaltă mână având o pereche de foarfece. Wants to draw you in. Vrea să te atragă. Clip out these lies. Să tai aceste minciuni. And grant to you freedom again. Și să ți dăruiască libertate din nou. I want to read a verse of scripture to you. Vreau să citesc un, un verset din scriptură. It's in Luke chapter 20. Luca capitolul 20. Verse 20, 2020. Versetul 20. It 20 cu 20. It says, so they watched him and sent spies who pretended to be righteous. Și spune că ei au trimis, îl pândeau pe Isus și au trimis niște iscoditori care se prefăceau că sunt neprihăniți. That they might seize Jesus in his words. Ca să-l prindă cu vorbele lor in order that they might deliver him to the power and authority of the governor. Ca să-l dea pe mâna stăpânirii și pe mâna puterii dregătorului. So they're trying to kill him. Așa că încercau să-l omoare. Verse 21. Versetul 21. They asked him saying, Teacher, we know that you teach rightly. Aceștia l-au întrebat spunând, Învățătorule, știm că vorbești și înveți pe oameni drept. You do not show personal favoritism to any man, but teach the way of God in the truth. Și nu cauți să faci oamenilor, ci înveți calea lui Dumnezeu în adevăr. That's very good news that scripture for you. <laughs> Versetul acesta este o veste bună pentru noi. Because when you come to the prayer altar and God heals one person, pentru că atunci când vii la altar și Dumnezeu vindecă un om, and they get set free like woohoo, și el este eliberat și omul acela se bucură, and you watch them, și tu te uiți la el, but you're sitting there with shame in your heart, și tu stai acolo cu rușine în inima ta. Thinking God will never heal me. Gândindu-te, Dumnezeu nu mă va vindeca niciodată pe mine. He shows no personal favoritism. El nu arată favoritism și nu este parțial. If he touched the one next to you, he'll touch you. Dacă l-a atins pe cel de lângă tine, se va atinge și de tine. If he grants Marcus the flame of God, he'll grant me the flame of God. Dacă el îi dă lui Marcus flacăra lui Dumnezeu, îmi va da și mie flacăra lui Dumnezeu. Verse 22. Versetul 22. They asked him. L-au întrebat. Is it lawful for us to pay taxes to Caesar or not? Se cuvine să-i plătim bir cezarului sau nu? But he perceived their craftiness. He perceived their craftiness. El a priceput viclenia. The trickiness. S-a prins de trucul lor. He could hear that voice behind their voice. El a putut să audă vocea din spatele vocilor. Trying to sow seed into Jesus. Încercând să pună semințe în mintea lui. Doubt. Îndoială, confusion, confuzie, trapping him in his words. Să-l prindă cu cuvintele lor. Is it lawful to pay taxes to Caesar or not? Este bine să dăm bir cezarului sau nu? He knew what they were doing. He said, "Why do you test me?" 
Și el a știut ce făceau ei și a întrebat, de ce mă ispitiți? Show me a denarius, show me the coin, whose image and whose inscription is on it. Arătați-mi un ban, al cui chip și ale cui slove sunt scrise pe el. Caesar's. Yeah. Ale cezarului, uite. Jesus said this. Și Isus a spus lucrul acesta. Then give back to Caesar. Atunci dați cezarului. What belongs to Caesar. Ce este al cezarului. And to God. Și lui Dumnezeu. What belongs to God. Ce este al lui Dumnezeu. What did he mean? La ce se referea aici? The perfect son of God is the image of God. Fiul de săvârșit al lui Dumnezeu este imaginea lui Dumnezeu. Demons through them were trying to mar his image. Prin ei demonii încercau să îi strice trap imaginea. Him, trap him in his words. Să-l prindă în cuvintele lui. Genesis 1 says, let us make man in our image in our likeness. În Geneza 1 scrie să facem om după chipul și asemănarea noastră. So when Jesus looked at the coin. Așa că atunci când Isus a uitat la acest bănuț. He said it's got Caesar's face on it. A spus are chipul lui Cezarului pe el. Give Caesar back the coin. Dați-l înapoi Cezarului. But every human being Dar fiecare om has God's face on them. Are chipul lui Dumnezeu pe el. Because they're made in the image of God. Pentru că sunt creați în chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Therefore, render to God what belongs to God. Așa că atunci dați lui Dumnezeu ceea ce aparține lui Dumnezeu. What belongs to God? Everything. Ce îi aparține lui Dumnezeu? Totul. Totul. All of you. Tot ce ești All tu. of your thoughts. Toate gândurile tale. All of your heart. Toată inima ta. Belongs to God. Îi aparține lui Dumnezeu. It was made from his inscription. A fost, a fost făcut din el. Even though it was marred and damaged. Chiar dacă a fost uh, stricat într-un fel. Jesus made you a new creation. Dumnezeu te face o făptură nouă. You're not just a lost coin. Nu suntem doar un bănuț pierdut. You're a found son and a found daughter. Ești un fiu și o fică găsit, găsită. Satan's trying to tell you. Satan încearcă să ți spună. Just be a Christian. Fii un creștin doar. Just go to church Wednesday, Sunday. Mergi la biserică miercuri, mergi duminică. Don't read the Bible too much. Nu citi prea mult Biblia. You don't need to do that. Nu trebuie să faci don't lucrul burn. ăsta. Don't ask God to change history through you. Don't do that. Nu i cere lui Dumnezeu să schimbe istoria prin tine. You don't even have your life right. Nici măcar nu ți-ai pus în rânduială viața. He's trying to reproduce in you what he did in those angels. Încearcă să facă și în mintea ta ceea ce a făcut în mintea acelor îngeri. Don't fall for it. Just give to God what belongs to God. Nu crede lucrul acesta, ci dă lui Dumnezeu ceea ce îi aparține lui Dumnezeu. If you have sin in your heart, dacă ai păcat în inima ta, the enemy will try and headlock you with condemnation. Vrășmașul va încerca să te prindă cu condamnare. But Jesus told us the answer. Dar Isus ne-a dat răspunsul. If you have a heart that's dull, that doesn't burn with love, dacă ai o inimă stinsă care nu arde de dragoste, devils will headlock you with condemnation. Look how unloving you are. Diavolul va veni și te va prinde cu condamnare și va spune, tu nu iubești destul. Dar Iisus ne-a dat răspunsul. În loc să încercăm să, să facem acel bănuț nou, predă din nou lui Dumnezeu. Iisus a spus în Apocalipsa, întoarce-te la mine în dragostea din tâi. Și fă acele fapte din tâi. Și atunci vei arde. Și oamenii din jurul tău vor fi afectați de către flacăra ta. Și inamicul va fi detronat din mintea ta. Adevărul prin tine îl va detrona din mințile altor oameni. Vă voi ruga să faceți ceva foarte sincer astăzi. When I ask this, it's not a suggestion. Când întreb lucrul acesta, nu este o sugestie. It's up to you what you do. Depinde de voi cum veți răspunde. If you know in your heart, dacă tu știi în inima ta, that, that first love fire, că cea dragoste din tui, is grown dim, a început să se stingă, or that flame of love, și această flacără dragoste, that you had for Jesus, pe care ai avut-o pentru Isus, is grown cold, începe să se răcească. And you don't know how to pray as much anymore. Și nu mai știi să te rogi așa de mult ca înainte. You're distracted all the time by other things. Ești distras întotdeauna de alte lucruri. Your thoughts are on people, business, family. Gândurile tale sunt la oameni, la afaceri, la familie. Relationships. La relații. And your thoughts are on Jesus. Și gândurile tale nu sunt despre Isus. Jesus wants to invite you into freedom. Isus vrea să te invite în libertate. I want you to do something. Și vreau să facem ceva. Dacă acesta ești tu, te rog, ridică-te chiar acum. 
să nu fie rușine, nu trebuie să te rușinezi. Nu te preface. Thank you, Jesus. Îți mulțumesc, Isus. Awesome. We're going to pray. Ne vom ruga. I'm going to sing this song again. Voi cânta din nou acest cântec. It's a song in English. Este un cântec în engleză. But I feel there's something special about this song. Dar percep că e ceva special la acest cântec. If I pray a prayer. Dacă mă rog o rugăciune. Only God, the Holy Spirit can open your heart. Doar Dumnezeu, doar Duhul Sfânt poate deschide inima. I want you to turn your eyes upon him. Vreau să vă întoarceți ochii la el. I see many of you have tears in your eyes already. Vreau că mulți dintre voi deja aveți lacrimi în ochi. Because of the sweetness of Jesus. Din cauza dulceții prezenței lui Isus. Jesus came to set us free. Isus a venit să ne elibereze. This morning we give to God what belongs to God. În dimineața aceasta îi dăm lui Dumnezeu ceea ce aparține lui Dumnezeu. Us. Noi. I'm going to sing this song. Am să cânt acest cântec. Turn your eyes upon Jesus. Look for in his wonderful face. And the things of earth will grow strange.